俵の通ったの大むかで退治むかし京の都に近い瀬田の唐橋に大蛇が現れるというので人々は橋を渡ることができずとても困っていましたそこに弓が得意なお侍さんがやってきました大蛇など恐ろしいものかあなた様はどなたですか人はわしを俵のトータと呼んでおる。はあ。俵のトータは橋をずんずん歩いていきます。そして橋の真ん中まで来ると、そこにはとぐろを巻いた大きな蛇がいて、行く手を塞いでいました。トータが大蛇を踏みつけ橋の向こうへ渡ろうとすると「もしお待ちくださいお侍様」なんと大蛇は美しい女の姿に変わりました「お前は何者だ?」私は琵琶湖に住む蛇ですあなたのような強いお方がここを通るのをお待ちしておりました。頼みたいことがあるのです。なんだ、申してみよ。私は毎年、この橋の下に子供を産みます。ところが、その度に山を七巻半もする大ムカデが来て、子供たちを食べてしまうのです。どうかあの大ムカデを退治してくださいよしわしに任せよ大ムカデは目が松明のように赤く光りますその二つの目の間を射抜いてくださいそう言うと女は姿を消しましたタワラのトータは100本の矢を用意して大ムカデとの対決に備えました橋の上で待っていると来たな赤い目をカッカと光らせた大ムカデが現れましたトータは弓に矢をつがえキュッと放ちましたけれども矢はカーンと跳ね返されてしまいます大ムカデの胴体はまるで鎧のように硬いのですトータは女に言われた通り大ムカデの目と目の間を狙いますけれども大ムカデは体をくねらせて避けるので矢はなかなか当たりませんついに99本の矢を慈しくしてしまいましたさいごにのこった矢をゆみにつがえたときどこからかすばすばをけつけろすばすばをけつけろというこえがきこえてきましたとうたはいそいでやじりにつばをつけそのやをいるとみごと大ムカデの急所に命中しましたオオムカデがどっと倒れるとあの女が現れました「俵のトータ様ありがとうございましたこれからは安心してここで子供を産むことができます」「お礼に」この絹の反物と米俵を差し上げましょう。この反物は着物を仕立てた後、少し生地を残しておくと
元通りになりますお米も全部食べきらないで残しておけば俵はまたいっぱいになるでしょうこれは私のご恩返しです俵のトータは女からもらった絹の反物と米俵を家に持って帰りましたところがトータの女房は何も知らないものだから絹を残らず全部使って着物を作り米も一粒も残さずに食べてしまいましたそれで大蛇がくれた宝物はたちまちなくなってしまったのだそうです。<音楽>